हाँ जी बड़ा जी सो वेरी गुड आफ्टर टू ऑल ऑफ यू ई सी आई का पेपर इज डन जिन लोग का सिर्फ ग्रुप टू है उनके पास अभी से दो दिन है लगभग दो दिन है ठीक है अब आपका परसों एग्जाम है टैक्स का ठीक जिनका कल एग्जामिनेशन है ग्रुप वन का उनके पास सिर्फ कल वाला दिन मिलेगा टैक्स के लिए तो ये वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है ठीक है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर कौन से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करके जाना है नहीं तुमको मैंने पहले ही स्पेसिफिकली लिख दिया यू हैव टू रिवाइज एंटायर सिलेबस आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है बस ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ इनको थोड़ा और अच्छे से कर लीजिएगा मतलब ऐसा ना करना कि ये वाले टॉपिक छोड़ के चले जाओ जैसे अगर मान लो ऐसा बने कि मेरे से कोई पर्टिकुलर छोटा सा चैप्टर है नहीं हो रहा छोड़ दिया तो ये टॉपिक कृपया करके ना छोड़ के जाइएगा ठीक है थोड़े से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं कि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या अगर बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा तो इनमें से आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे या इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है फिर मैं दोबारा डिस्कलेमर दे दे रहा हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इस पी वाले टॉपिक्स में से पेपर आएगा ठीक है वेरी मच एक्सपेक्टेड कि यही टॉपिक्स के अराउंड इर्द गिर्द पेपर रहेगा या इनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स उठाई जाएंगी ऐसा ही रहेगा बट प्लीज 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 ऐसा ना करना कि मैं सिर्फ यही पढ़ के चला जाऊं तो सर पास हो जाऊंगा क्या नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है आप लोग ना अपना जो सिलेबस पूरा है कंटेंट उसको पूरा रिवाइज करेंगे ठीक है अगर ये हरकत कर लेते हो कि भैया पूरा रिवाइज ही नहीं करा फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अपने लिए तो रिविजन पूरी करनी है बस ये वाले टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है ठीक है और प्रिपेयर करो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल की आपके पास दो दिन अभी है स्लॉट वाइज अपने टारगेट जो है वो सेट करो और उसको डिवाइड कर लो कि मुझे किस स्लॉट में कितना कवर करना है टाइम बाउंड होके बैठना बिना टाइम बाउंड हुए बैठोगे कि चल बैठते हैं चार घंटे में कुछ करेंगे तो कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है टाइम बाउंड होके बैठो कि मैंने चार घंटे का स्लॉट बनाया मेरा चार घंटे का टारगेट ये 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 है मुझे ये खत्म करना है ऐसे ही ऐसे ठीक है उसके बाद जैसे ही वो टारगेट खत्म हो देन आप उसके बाद ब्रेक लो ब्रेक बड़े बड़े नहीं लेने हैं पंद्रह पंद्रह मिनट बीस मिनट का ब्रेक ले लो मैक्स टू मैक्स कोई बड़ा ब्रेक हो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लेना इससे ज्यादा का ब्रेक नहीं लेना ठीक है बहुत लंबे ब्रेक मत लेना उससे फ्लो टूटेगा डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग कि भैया अभी तो दो दिन है दो दिन पता भी नहीं लगेंगे कैसे निकल जाएंगे और वैसे भी सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है ठीक है सर हम लोग पहले डीटी से स्टार्ट करें या आईडीटी से स्टार्ट करें मतलब पहले जीएसटी से स्टार्ट करना है या पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करना है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करो पहले जीएसटी से स्टार्ट करो ठीक है जो अच्छा लगता है पहले उससे स्टार्ट करो सो दैट की अभी एकदम से फ्लो बने पहले ही सीधा वो चैप्टर नहीं उठाना सीधा पीजीबीपी उठा के बैठ गए सीधा कैपिटल गेन उठा के बैठ गए बेवकूफी हो जाएगी पहले वो टॉपिक उठाओ जिससे तुमको फ्लो बने और ऐसा भी बिल्कुल लल्लू टॉपिक में बहुत टाइम नहीं लगाना है ठीक है ऐसा नहीं करना कि दो घंटे लेके बैठे हैं सिर्फ अदर सोर्स को ढाई घंटे लेके बैठे क्लबिंग सेट ऑफ को ऐसा नहीं करना ठीक है टाइम बाउंड में इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बाउंड होके चलो प्लस जो अच्छा लगता है पहले उससे स्टार्ट करो सर मेरे को इनकम टैक्स अच्छा लगता है डीटी से स्टार्ट करो रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करो देन सैलरी स्टार्ट करो फिर धीरे धीरे पीजीपीपी कैपिटल गेन पे आ जाओ फिर डिडक्शन पे आ जाओ ठीक है साथ साथ कोशिश करना कि एक तरफ सारी लिमिट्स लिमिट्स लिखते रहना कि उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी रहेगा ठीक है तो जो पहले अच्छा लगता है पहले उससे स्टार्ट करो जीएसटी ज्यादा बेटर लगता है कि सर पहले जीएसटी जल्दी कवर हो जाएगा मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं आज दस बारह घंटे में पूरा जीएसटी निपटा देता हूँ तो पहले जीएसटी निपटा लो बट ये ध्यान रखना जो आज पढ़ोगे उसको नजर मारने का टाइम कल कम मिलेगा क्योंकि डीटी में फिर टाइम भी लगेगा ठीक है और परसों सुबह नौ बजे पेपर है तो ऐसा नहीं होगा कि आप नौ बजे कल दोबारा में फिर दोबारा पूरा कोर्स घुमा लोगे दो तीन बार रिवीजन ऑलरेडी मार चुके हो तो अभी आपको टाइम बहुत कम लगने वाला है ठीक है तो 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 आप क्या करना पहले जीएसटी से स्टार्ट करना है जीएसटी स्टार्ट कर लो पहले डीटी से स्टार्ट करना है डीटी से स्टार्ट करना है इनकम टैक्स से स्टार्ट करना है उससे कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट फिर बोल रहा हूँ प्लीज टाइम बाउंड होकर टारगेट वाइज बैठना वरना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा पता चले दो दिन निकल गए सर मेरा तो सिर्फ इनकम टैक्स रिवाइज हो पाया जीएसटी रिवाइज ही नहीं हुआ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आधे पेपर में पास होना मुश्किल हो जाएगा मतलब आधे पेपर के बेस पे आप पास नहीं हो सकते ना आप सोचो मैं साठ का पेपर करके और मेरे चालीस आ जाए वो बहुत दिक्कत हो जाएगी प्लीज ऐसा मत करना ठीक है तो मेक श्योर कि आपको जो बेस्ट लग रहा है उससे स्टार्ट करो गो विद दैट थिंग फिर उसके बाद टफ वाले टॉपिक उठा लो और उसके बाद लास्ट में बचे कुछ टॉपिक उठा लेना ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो ये एक क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कर लेना टेलीग्राम चै
या वाया वीडियो वट द केस में भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ उसका इमेज है वो डाल के भेज रहा हूँ या उसका सोल्यूशन भेज रहा हूँ कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ठीक है एंड आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ वीडियोज फॉर दीज थिंग्स की भैया कोई भी टॉपिक पे आपको रहे तो आप कमेंट मेरे को बताओगे मैं आपको ऑडियो नोट में भेज दूंगा या वीडियो में भेज दूंगा तो मेक श्योर की इस चैनल पर जरूर कनेक्ट रहना वरना कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे जो भी रहेगा यहीं पर रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है उनमें भेजूंगा बट स्टिल आप यहाँ पर कनेक्टेड रहना इसमें तुमको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन रहे उसका आंसर वगैरह जो भी रहेगा फॉर श्योर में टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ ठीक है अब कौन कौन से टॉपिक जो है सबको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं सबसे पहला टी में इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर में बेसिक वाले में कैपिटल नेचर आइटम्स रेवेन्यू नेचर आइटम्स वो कैपिटल रिसेट रेवेन्यू रिसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको रिवाइज अच्छे से कर लेना रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है ठीक है वेरी हाईली एक्सपेक्टेड कि आपको एक क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का मिलेगा वैसे तो सभी के पढ़ के जाना मोर ओवर आपको मिलेगा इंडिविजुअल का वहां पर क्वेश्चन इंडिविजुअल का मिलने के ज्यादा चांस है बट स्टिल पढ़ के सबका जाना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस वाले पेपर में कि एक क्वेश्चन स्कोप ऑफ टोटल इनकम का आना चाहिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोले तो वो तीन कॉलम आपको बनाएंगे और वो क्वेश्चंस देंगे कुछ आइटम्स देंगे आपको और बोलेंगे बताओ ये किस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी किसके लिए नहीं मतलब ये आर एंड ओ के लिए टैक्सेबल होगा आर एंड एनओ के लिए टैक्सेबल होगा या एनआर के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो वाला किस में बोल रहा हूँ ठीक है जिसमें आप तीन कॉलम बनाकर इधर आइटम्स लिखकर ये बताते हो कि किसके लिए टैक्सेबल है किसके लिए टैक्सेबल नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नाइन का क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था अभी भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है उसमें से वैसे तो पूरा सेक्शन नाइन पढ़ के जाना है बट ज्यादा ध्यान बिजनेस कनेक्शन इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस वाले पे रखना मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ डोंट टेक दिस पीडीएफ और दिस वीडियो एस की मुझे यही पढ़ के जाना है मैं बार बार डिस्कलेमर दे रहा हूँ इतना ही मत पढ़ के चले जाना ठीक है मैंने पेपर सेट नहीं किया है मुझे नहीं पता कि यही पेपर आएगा एज इट इज यही क्वेश्चन आएंगे मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस से एक चीज से ये बोल दे रहा हूं कि भैया इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं ठीक है प्रीवियस ईयर रूल की क्या एक्सेप्शंस होती हैं कहां पर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में ना कलेक्ट कर, कर प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट किया जाता है उसका थ्योरी का क्वेश्चन टपक सकता है एग्रीकल्चर इनकम में रूल सेवन ए सेवन बी और एट अच्छे से करके जाना वो टी कॉफी रबर वगैरह वाला ग्रोन एंड क्योर्ड वाला पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अच्छे से कर लेना और सेक्शन वन वन फाइव बीएससी की सारी चीज अच्छे से पढ़ लेना कि वन वन फाइव बीएससी में नए टैक्स रेट्स क्या है और जब वन वन फाइव बीएससी आता है तो क्या क्या चीजें को हमें बलिदान देना पड़ता है क्या क्या चीजें हमें नहीं मिलती है सैलरी वाले चैप्टर में होल सोल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है कुछ अलाउंसेस पर क्यूजेट्स पर ज्यादा ध्यान रखना एलटीसी हो गया लीव सैलरी हो गया क्योंकि लिमिट्स वगैरह चेंज हुई है तो उसलिए बोल रहा हूँ अमेंडमेंट्स है ठीक है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का हो गया आपका एच हो गया आर हो गया आर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि आर में बहुत बड़ी अमेंडमेंट है पंद्रह की जगह दस वाली कार फैसिलिटी हो गया पी एफ हो गए पी एफ में भी अमेंडमेंट है तो इसलिए पूछा जा सकता है वो ढाई लाख वाली ठीक है एसपीएफ आर पी एफ यू वो सारे प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना और मील फैसिलिटी इसके अलावा भी और जो सारे अलाउंसेस हैं वो भी पढ़ने हैं ठीक है लिमिट सबकी ही याद करनी है बट थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी में कौन से कौन से केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जो पूछे जा सकते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट वाला केस पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस अच्छे से कर लेना तो हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमको किसी को डीम करना पड़ता है डीम लेट आउट वाला केस आ सकता है डीम डॉनर की थ्योरी याद कर लेना और कॉम्पोजिट ऑनर की थ्योरी भी अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है पीसीपी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट वाला टॉपिक बहुत हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा दो वजह है पहला पीसीपी इंटरेस्ट वैसे ही थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लमैटिक लगता है डोंट नो व्हाई ठीक है पीसीपी इंटरेस्ट वाला टॉपिक देख लीजिएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट होता है वो वन वन फाइव में नहीं मिलता है ठीक है पुराने वाली स्कीम में मिलता था तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसको ध्यान में रखना पीजीबीपी में थर्टी फाइव एडी स्पेसिफाइड बिजनेस की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं रिसर्च वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है वो जो रिसर्च वाला सोशल साइंस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च ठीक है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज वगैरह को दिए वो वाला सारा ठीक है हंड्रेड परसेंट आपको रिडक्शन मिलती है इसमें फोर्टी थ्री भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें एक और एंट्री एड हुई है एम वाली तो इसलिए एम वाले के टॉपिक के आने के चांसेस है सेक्शन फोर्टी ए टू फोर्टी ए वाला फोर्टी ए वो जिसमें थर्टी परसेंट डिसअलाउ कर देते हैं अगर रेजिडेंट को पेमेंट करिए और टी डी एस काटना था नहीं काटा या फि
कैपिटल गेन में एक्जेम्शन वाला पोर्शन अच्छे से करना एक्जेम्शन सर बहुत सारी है उसमें से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर एफ ई और फिफ्टी थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है तो इनको अच्छे से कीजिएगा गिफ्ट और कैपिटल गेन को जो कनेक्ट करके अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं वो वाला जरूर से करिएगा 50 बेस 50 बी स्लम सेल अच्छे से करना 50 सी करना 51 वन एडवांस मनी फोरफिटेड वाला केस भी अच्छे से करना है स्पेशल केसेस में कंपलसरी एक्विजिशन वाला केस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस बोनस बोनस इशू और राइट इशू वाला केस ये भी अच्छे से कर लीजिएगा इसके अलावा जो बेसिक आपका कैपिटल गेन है वो तो करना ही करना है कि मतलब बेसिकली कैपिटल गेन निकलता कैसे है टैक्सीबिलिटी कैसे है केस लॉ मंजुला जे शाह वाला अच्छे से याद कर लेना ठीक है बॉम्बे हाईकोर्ट वाला जो बोला था वो केस लॉ पूछा जा सकता है ठीक है और क्या बोलते हैं अपना कैपिटल गेन में आ, 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 आपका ये वाले सारे टॉपिक्स हो गए और भी कुछ रहेगा तो मैं फिर भी चैनल में डाल दूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो चैनल को ज्वाइन कर लेना प्लीज उसमें क्योंकि अगर रैंडमली भी कुछ याद आएगा तो मैं डालता रहूंगा उसमें ठीक है आई एफ ओ एस फुल चैप्टर छोटू सा चैप्टर है पूरा कर लीजिएगा कलविंग सेट ऑफ पूरा कर लीजिएगा इसमें क्रॉस ट्रांसफर मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन बन सकता है बाकी जो भी इंस्टीट्यूट ने बनाया होगा डिडक्शन में ए टी सी ए टी ट्रिपल सी ए टी सी सी डी ए टी एल ए ए टी 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 ए सेविंग बैंक अकाउंट वाली ए टी डी ठीक है ए टी डी 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 बी क्यू क्यू बी टी टी बी ए टी जी 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 जे जे ए ए आर आर बी और यू ये सारी डिडक्शन तो बिल्कुल आपको करके जानी ही है छोड़ के नहीं जाना है रिबेट का सवाल अच्छे से करके जाइएगा सर क्यों क्योंकि वन वन फाइव बी एस सी में रिबेट वाले में भी अमेंडमेंट है वो सात लाख तक का अमाउंट जो है आपका अगर इनकम है तो उतने पे रिबेट अब मिल जाती है और पच्चीस हजार वाली अमाउंट हो गया पहले बारह हजार पांच सौ होती थी और उस पर भी वो सात लाख सत्ताईस हजार सात सौ सत्तर रुपए वाला वो जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना अच्छे से क्योंकि उसमें वो रिबेट के ऊपर भी वो उस पर एम वाला सीन रहता है मतलब इन एडवांस टैक्स का टॉपिक पूरा अच्छे से करके जाएगा वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट या एडवांस एडवांस टैक्स इस पर आ सकता है इंटरेस्ट टू थर्टी फोर एबीसी का ए अच्छे से करना मैट का प्रैक्टिकल यू कैन कीप इट इन बी और सी कैटेगरी मतलब थोड़ा सा लेटर प्रायोरिटी पे रख सकते हो बट मैट की थ्योरी अच्छे से कर लेना कार्बन क्रेड का क्वेश्चन आ सकता है टैक्सेबिलिटी आ सकती है मर्जर अमेलगमेशन बायबैक कार्बन क्रेड मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया आई थिंक रिपीटेशन हुआ सॉरी इक्वलाइजेशन ले भी अच्छे से कर लेना हो सकता है थियोरिटिकल क्वेश्चन एक बन जाए ठीक है रिटर्न का चैप्टर फुल करके जाना है कुछ भी नहीं है एक क्वेश्चन आया तो फ्री के नंबर होंगे टीडीएस टीसीएस आपको पूरा करना है बट अमेंडमेंट वाला पार्ट जरूर से कर लेना वो जो टीसीएस वाले में वो अमेंडमेंट आई है टू वाले में ठीक है वो अच्छे से कर लेना और बाकी और जो सेक्शंस रहेंगे टीडीएस टीसीएस के कि कौन से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है जो रिपीटेटिव बेसिस पर आते हैं वो मैं चैनल में ही डाल दूंगा ठीक है फिर मैं आता हूं जीएसटी पे सप्लाई वाला तो पूरा 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 चैप्टर पढ़ के जाना ही है क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर शॉर्ट कन्फर्म है उसमें से सेक्शन सेवन में से प्लस शेड्यूल तीनों पढ़ लेना वन टू थ्री एक ही पेज का पूरा चार्ट दे रखा है मैंने नहीं मिला तो यही जो चैनल का लिंक दे रखा है इसी चैनल में जाओगे सप्लाई का पूरा वन पेज चार्ट है एक ही पेज में पूरा चैप्टर है सप्लाई का समाया हुआ उससे भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई भी उसी चार्ट में तुमको मिल जाएगा सिंगल पेज में सब कुछ दिया हुआ है ठीक है डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल नील रेट और एक्जाम सप्लाई जीरो रेट सप्लाई ये अच्छे से कर लीजिएगा सर कॉम्पोजिशन स्कीम पूरी पूरी अच्छे से करनी है कोई भी क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी प्रैक्टिकल एनीथिंग इसमें भी वो जो मार्जिनल सर्विस वाला पॉइंट होता है वो अच्छे से करना ठीक है किस किस को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलती वो अच्छे से पढ़ लेना और क्या बोलते हैं आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम अगर विड्रॉ होगी कौन सी स्टेट्स में लिमिट्स क्या है वो सब अच्छे से देख लेना एक्जेम्शन का मैंने तुम्हें चार्ट दे रखा है अगेन वही वन पेजर चार्ट है एक पेज के थ्रू सारी एक्जेम्शन उसी से कवर हो जाएंगी टीओएस पीओएस बीओएस यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई ये आपको फुलफुल करना है ठीक है इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ ये यही वाले केस करके चले जाना टीओ तो वैसे भी छोटू सा चैप्टर है बिल्कुल ही आराम से हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो फुल आपको करके जाना पड़ेगा ठीक है वो याद तो करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है बट एक क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट कन्फर्म मैंने लिखा है कि आएगा ही आएगा वैल्यू सप्लाई का तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा रूल थर्टी वन थर्टी बी थर्टी वन ए थर्टी बी ये दोनों थर्टी वन बी ये दोनों आपके वो जो बेटिंग गैमलिंग वगैरह है उनसे रिलेटेड है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है रूल थर्टी फोर फॉरन एक्सचेंज वाला आ सकता है अट्ठाईस उनतीस फीस भी देख लेना इस पे से भी आ सकता है आईटीसी में सेक्शन 16 और अदर प्रोविजन जो उससे रिलेटेड है वो अच्छे से करना प्लीज ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना सेवनटीन फाइव एटीन वाला जो है जो स्पेशल केस होते थे वो अगर नॉर्मल से कन्वर्ट हो गया इसमें इससे कन्वर्ट हो गया इसमें ठीक है वो सारे केसेज और सेवनटीन फोर एक मुझे लग रहा है ऐसा मेरा पर्सनल गट फीलिंग आई डोंट नो बाई सेवेंटीन फोर पे
कस्टम लॉस जो रहेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अभी एक बार भी कस्टम नहीं कराए चार घंटे की मैंने सिर्फ एक मैराथन ली थी उसके अंदर पूरा कस्टम करवाया विद नोट्स वो नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में डले हुए हैं कस्टम पूरा करना हो जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स ऑफ कस्टम एंड दैट रिविजन ओनली वो चार घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड थ्यूरी ऑल्सो चार घंटे में पूरा कस्टम कराया और बहुत तसली बख्श कराया हुआ है ठीक है तो बहुत अच्छे से वो कवर हो सकता है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इसमें अच्छे से आपको प्लीज रिवाइज कर लेना है ठीक है मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा ये सारे टॉपिक ही मत करके चले जाना बस इन्हें छोड़ के ना जाना इसके अलावा और भी जो है वो सारे टॉपिक कर लेना फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बात और दोबारा से बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ भी और टॉपिक लगेगा मैं बार बार टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता रहूंगा बिल्कुल मतलब ऑल टाइम अवेलेबल आई एम देयर कुछ भी रहेगा तो मैं उसमें अपडेट देता रहूंगा कि ये वाला टॉपिक कर लो ये वाला टॉपिक कर लो ये वाला टॉपिक कर लो वो करते रहिएगा ठीक है उसको छोड़ना मत सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपको लास्ट टाइम है बस ठीक है बहुत मेहनत की है इन छह महीनों में आठ महीनों में अभी ये लास्ट के एक दो दिन है ठीक है अपनी जान झोंक दो जैसा भी पेपर आएगा यू हैव टू डू योर बेस्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड इन द इन द हैंड्स ऑफ गॉड वो छोड़ दो भगवान के हाथों में भैया वो जो करेंगे अच्छा करेंगे ठीक है आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो दो दिन मिले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल मिनट ऑफ दीज टू डेज एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल इंस्टेंटली लग जाओ पढ़ाई पे एकदम ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है ट्रस्ट भी बहुत अच्छा पेपर आएगा और बहुत अच्छा पेपर जाएगा ठीक है तो टेंशन ना लेना पैनिक नहीं करना आराम से एकदम मस्त कूल दिमाग होके करके अपना एकदम शेड्यूल बनाओ अच्छे से कि मेरा भी इतना कोर्स देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा कोर्स आप रिवाइज कैसे होगा ये मोमेंट पे अगर डर गए ना तो भैया फिर काम खराब हो जाएगा जब इतनी बड़ी जंग लड़के आ चुके हो इतना सब पढ़ के आ गए हो तो उसको समेट नहीं तो यार बस आई नो इट इज डिफिकल्ट बिट डिफिकल्ट ठीक है बट यू पीपल कैन डू ट्रस्ट मी यू आर द ब्रिलियंट पीपल ऑन दैट एंड यू कैन डू एनीथिंग ठीक है तो अच्छे से हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी पढ़ाई स्टार्ट करो आई एम देयर विद यू कुछ भी मैंने तुमको बोला डाउट रहे प्रॉब्लम रहे कुछ भी रहे मेरे को टेलीग्राम में या तो वहीं पर कमेंट में लिख देना या फिर मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो ये चैनल में जुड़ जाना प्लीज करके ठीक है मैं तुमको जितने भी क्या बोलते हैं डाउट्स हैं जो भी रिवर्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर दे दूंगा ठीक है टेंशन नहीं लेना हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए बट ट्रस्ट मी आई एल रिवर्ट यू बैक As soon as possible, तुम्हारे doubts resolve हो जाए ठीक है तो दिस इज ऑल टू डू थैंक यू सो मच टिकट आटा पाया बैंक की बाकी वेरी वेरी आर्ट एंड